നമ്മളിപ്പോ ഫെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ നല്ല ടാൻസറി എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ശേഷാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു നാട്ടുവഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കട കണ്ടു അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓറഞ്ചിന് വില കൂടുതലാണ് എട്ട് ദറംസ് ആണ് പറയുന്നത് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് എഴുപത് രൂപ ഇത് കൂടുതലാണോ എഴുപത് രൂപ എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് കിട്ടത്തില്ല നാട്ടില് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള ദിസ് അബ്ദുള്ള ദിസ്ഖ് അബ്ദുള്ള അയ്യോ സേ പാളിപ്പോയി ഞാൻ വെറുതെ തമാശ അടിക്കാൻ നോക്കിയതാ ഞാൻ പുള്ളിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ചമ്മി പോയി പുള്ളിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ ഈ മുട്ട കണ്ടോ ഇതാണ് മൊറോക്കൻ മുട്ട താറാവിന്റെ മുട്ടയാണോ ഇത് അല്ല ഇത്രയും വലിപ്പം വരുമോ താറാവിന്റെ താറാവിന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് മൊറോക്കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വലിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടുതലാ മുട്ടയ്ക്കും വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ പറ്റില്ല മുട്ടക്ക് വലിപ്പം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഇതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓറഞ്ച് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാം അല്ലേ ചെറിയ കയ്പുണ്ടല്ലോ വലിയ മധുരം ആ മധുരമുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയ കയ്പുണ്ട് കോഴിയൊക്കെ അതാണ് അവിടെ മുട്ട ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി ആ മുട്ട എടുത്ത് നമുക്ക് തരും അതാണ് സംഭവം ഭയങ്കര ബിസിനസ് ആട്ടോ മറ്റേ നമ്മുടെ അടുത്ത പോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പോയിട്ട് മുട്ട മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും പറയാം മുട്ട മുട്ടയ്ക്ക് പിന്നെ മുട്ട ഇല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ത് കഷ്ടമാ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തോറ്റു പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചു ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി സുജിത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുജിത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കാണാം ഞാനാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാനാണ് അപ്പൊ മൊറോക്കോല് വിസിറ്റേഴ്സിന് ഇന്ത്യന്റെ ലൈസൻസ് വെച്ച് ഇവിടെ ഓട്ടാം ഞാൻ പറയുന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ പ്രശ്നമല്ല അത് ഏത് രാജ്യത്തില്ല ആ രാജ്യത്തിലെ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് മൊറോക്കോയിൽ വേണം എന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈവൺ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടേ കാർ എടുക്കും ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് സീനാഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് 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 എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യു കെയില് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് വേണം എന്നുള്ള റൂളും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ യു കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ യു കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സംജിത് ഭായുടെ ഫാസൽ ബ്രാൻഡിന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് വെറുതെ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്റെ പേരിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആ വണ്ടിയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം അത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒലിവ് മരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെ അങ്ങനല്ല അവിടെ കാണുന്ന അതാ കാണുന്ന അതേപോലെ ആ മഞ്ഞ പൂച്ച നിങ്ങള് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ട മാതിരിയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചോട്ടെ വെറുതെ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ കാണുന്ന ഒലിവ് ഇവിടെ അതായത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒലിവ് മരങ്ങൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് സ്പെയിൻ സ്പെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റലി പിന്നെ മൊറോക്കോ ആണ് അപ്പൊ അത്രയും മരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ശരിയായ മരങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ സുജിത്തിന്റെ അകതിരിന്റെ വീട് കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മരം കാണിക്കണ്ടേ ഇല്ല ഋഷി ബാബു അപ്പൊ എവിടെ പോയതാണ് അപ്പ എപ്പോട്ടല്ല മൊറോക്കോ എവിടെ മൊറോക്കോ മൊറോക്കോ എവിടെയാ മൊറോക്കോ എപ്പോട്ടല്ല മൊറോക്കോ മൊമോമോ അല്ല മൊറോക്കോ ആ ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ ചേറ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഈ സ്ഥലം നോക്കിയാൽ നല്ല ഇത് കണ്ടോ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോതമ്പ് പാടം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മൊത്തം എന്തൊക്കെയോ പാടങ്ങളാണ് പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെയൊക്കെ ഒലീവ് മരങ്ങളാണോ നിൽക്കുന്നത് ഒലീവ് മരങ്ങൾ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി വന്നോണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ പോലീസ് പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പോലീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പോലീസ് പിടിച്ച് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറാൻ നേരം വണ്ടി നിർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫെസ് നഗരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുൻപിൽ പോലീസ് ഉണ്ട് അത് ഇതുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ചുമന്ന ബോർഡുകൾ വട്ടത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ വെക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകളിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തണം നിർത്തിയിട്ട് അവർ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ പുറകെ വരികയും ചെയ്യും അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ വണ്ടികളും അപ്പോൾ അവിടെ പോലീസുകാർ ഇന്നിങ്ങനെ പൊക്കോ 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 എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അവർക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ സ്റ്റോപ്പ് മൊറോക്കോയിലെ നമ്മൾ പല നഗരങ്ങളിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഫോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മദീനയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫെസ്സിൻ്റെ നഗര ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മറക്കേഷ് പോലൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഏകദേശം മറക്കേശ് ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ മറക്കേശ് എന്നാലും ഇതേപോലെ കോട്ടവാതിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഇല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫെസ് നഗരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫെസ് നഗരത്തില് ഏതോ ഒരു കോട്ടക്കുള്ളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി പോവുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും കൊള്ളാല്ല സംഭവം ഇതൊക്കെ നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയസ് അല്ലേ ഇതിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ നമ്മള് പോകുന്നേ ഇതിനകത്തോട്ടോ എന്റെ പൊന്നേ ഇതേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പോവൂല മാർക്കറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വണ്ടി കയറൂല അത് പോവൂല ആളൊക്കെ വരുന്നത് വണ്ടി പോവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോ പോ ഇല്ല അടുത്ത പോലീസ് വരും നമസ്തെ നമസ്തേ 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 ഫെസ് മദീന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കുറേ നടക്കാനുണ്ട് നടന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ശരിക്കും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സർവകലാശാല ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മദ്രസ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഫെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെതറും ലെതർ പ്രോഡക്റ്റുകളുമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ താഴെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ സി പി ഇല്ലേ കൊണാട്ട് പ്ലേസ് കൊണാട്ട് പ്ലേസിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് ആ അടിപൊളി ഇവിടെ മൊത്തം ഷൂസും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആണല്ലോ ഇതെന്താ ഇത് ഇതെന്ത് ഇത് മതിയല്ല ഇത് വേറെ എന്താ സംഭവം ഇത് മതിയല്ല കൈസ് ഇത് വേറെ എന്താ സംഭവമാണ് മതിന ഏരിയയിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഏരിയയാണ് ഇത് വേറെ ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇത് എവിടെ മാർക്കറ്റ് എന്നല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് കണ്ടാ ഈ കാണുന്ന കണ്ടാ ഇതിന്റെ അടിയിലായിരുന്നു ആ സംഭവം സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ് ഈ കാണുന്നതായിട്ടല്ലേ ഗ്യാസ് ഓയിൽ ടെൻ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സംഭവം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ റിനോവേഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വണ്ടി നിർത്താൻ പോലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല ഈ എ ടി എം മെഷീൻ വെക്കത്തില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഈ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും എയറിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെസ്സിൽ വന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ ടാക്സികളുടെ കളറ് റെഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെസ് മദീനയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർക്കറ്റിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ സുനീർഭായി ഇവിടെയാണ് കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയത് അകത്തോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അറിയാം വെറുതെ കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് സുവനർ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ കോഫി ഷോപ്പുകളാണ് ആൾക്കാർ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് മൊറോക്കോ ടീ അതേപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടറുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഓരോ കടകളും ഓരോ രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ കോഫി ഷോപ്പുകളാണ് ആ കാണുന്നതൊക്കെ താഴെ മറ്റേ സമോവറിൽ ചായ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഇതെന്ത് ഇത് അത്തറുകളല്ലേ അത്തറുകളും എന്തൊക്കെയോ സ്പൈസസും ആർഗ
ഇവിടെയും കുറെ വില വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ത് സ്മെല്ലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നും ടജീന്റെ സ്മെല്ലല്ലേ വരുന്നേ അല്ലേ പിന്നെ ഗ്രിൽഡ് സാധനങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയോ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടത് അതൊക്കെ രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളാണ് അതായത് കരകൗശല സാധനങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് വെക്കാം മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്ന സാധനം മൊറോക്കൻ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഇത് മൊറോക്കൻ ടീ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ പല ഡിസൈനിലുള്ള ഗ്ലാസുകൾ കിട്ടും പിന്നെ ഡ്രസ്സുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് മെയിൻ സംഭവം ഇവിടെ ഒരു ഇടനാഴി ഉണ്ട് ആ ഇടനാഴിയുടെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്ക് കാണാം ആ ഇടനാഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറം ഇപ്പുറവും കംപ്ലീറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ആവശ്യക്കാർക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാനായിട്ട് എന്ത് 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 റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടോ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ആ ഒരു കഴിവാണ് ആ ഒരു ചിത്രത്തിനൊരു ലൈവ്ലി ഫീൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വാള് അപ്പുറം അപ്പുറവും കംപ്ലീറ്റ് ഇത്തരത്തിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുകളൊക്കെ വരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു റീൽ എടുക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ലെതർ ഷൂകളും ചെരുപ്പുകളും ഒക്കെ വിൽപ്പന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കടകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലെതറിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ലെതർ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സുനീർ ഭായി നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കാരണം സുനീർ ഭായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല സുനീർ ഭായി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തവണ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സെയിം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബോറടിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ലെതർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കാണുന്നതൊക്കെ എല്ലാ ലെതർ ചെരുപ്പുകളാണ് കണ്ടത് അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള മൊറോക്കൻ സ്റ്റൈൽ ചെരുപ്പുകളാണെന്ന് നോക്കി ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടുത്തെ തനതായ രീതിയിലുള്ള കുറെ ചെരുപ്പുകൾ കാണത്തില്ലേ അതേപോലെ തോന്നുന്നു പലതും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഹോം സ്റ്റേകളും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഹോസ്റ്റൽസ് ബഡ്ജറ്റായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയതും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഹെറിറ്റേജ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അത് കൊള്ളാമല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോഴേ അത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്ന് പോകും തോറും ആ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ വീതി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഇതിങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ സ്ട്രീറ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ മൊറോക്കൻ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു നാടൻ ബോർമയിൽ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് ചുടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം മൊറോക്കൻ കുബൂസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ത് നീളമുള്ള സാധനം നോക്കി എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാണ് കണ്ടോ ഈ മാവ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ റെഡി ആക്കി കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ആൾ ഈ പലക പോലത്തെ സാധനത്തിൽ വെച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെ എത്ര സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാകും എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുള്ളി അത് അവിടെ നിന്ന് തോണ്ടിയെടുക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ പിസ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ഏകദേശം അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തന്തൂരി അടുപ്പ് പോലത്തെ ഒരു അടുപ്പാണ് മണ്ണ് വെച്ച് ക്ലേ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുറം ചട്ടയാണ് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രെഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവർ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ യെസ് ഇന്ദു
റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ലെവൽ ഉള്ളത് അവർ ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് യങ് ജനറേഷൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി യങ് ജനറേഷൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ കവർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് പല ആൾക്കാരും യൂറോപ്യൻസും മൊറോക്കൻസും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ പോലെ ാണെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ അല്ല അത് തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സൗദിയിൽ പോലും പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടൈറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒത്തിരി ഒത്തിരി റിലാക്സേഷൻ വന്നു തുടങ്ങി ഏ സൗദി ടൂറിസം ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ ആണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഭക്ഷണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്ന് എവിടെയോ എന്താ എന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പല ഷോപ്പുകളും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വൈകിട്ട് ആറേ മുക്കാലായി അതിന്റെ ഒരു ടൈമും കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് കുറെ സംഭവം ഇവിടെ മിസ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോകും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉള്ള പല ഓൾഡ് മദീന മാർക്കറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴി തെറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങി ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇത് തന്നെയായിട്ടില്ലേ മേളിൽ വെയിലടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ താഴേക്ക് കടകളായിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയി നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു എൻട്രൻസിലൂടെ കയറിയാലാണ് നമുക്ക് കറാവയ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആദ്യകാലത്തെ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇന്നോട് കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആയി പോയി അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദിമ കാലത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് എ ഡിയിലാണ് ഈ ഒരു സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പള്ളിയായിട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം പിന്നീട് അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പഠനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അറബി സാഹിത്യം നിയമം ദൈവശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന് ബിരുദവും നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ഇന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന കടകൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന കടകൾക്ക് ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ലെതർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ടാനറി കാണാനായിട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് അതോടെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം ഇത്തവണത്തെ ട്രിപ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഉറക്കു വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അത് ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആയി പോയി സുനിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ ഷോപ്പും തുറന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ അത് ഉൽപ്പന്നം ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈവൻ നമുക്ക് ടെനറി കിട്ടില്ല കാരണം ടെനറി ഈ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് മേലെ കയറും അവരൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റൈലാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റും ആ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ലെതർ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മേലേക്ക് പോകും ഓക്കെ എന്നിട്ട് മേലെ ടെറസ് നമ്മൾ താഴേക്ക് അത്തരം കാണും തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഇതാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ യാത്രകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പണികളൊക്കെ കിട്ടാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോകാം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാപ്പിട്ട് പോവാണ് കാരണം വഴി തെറ്റി പോവേ തിരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കിലോമീറ്ററായി ഇറങ്ങിയ പോയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലവിടെ കയറണമല്ലോ കയറി കയറി ശരീരം മൊത്തം വേർത്തു തല വരെ വേർത്തു എന്താ ചോദിക്കുക ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു അരക്കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ കടകളും മറ്റൊക്കെ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ അതും പകുതി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പോലെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വന്ന പല ടൂറിസ്റ്റുകാരും ടൂറിസ്റ്റുകളും നിരാശരായി തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സാധനം ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റേ ഇതാ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത സാധനം ചുട്ട സാധനം ഭയങ്കര മധുര സ്വീറ്റ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒലീവ് ഇട്ട സമോസ ആ ഒലീവിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാ മൊറോക്കക്കാരും ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും ദേ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ടീ മൊറോക്കൻ മിൻറ്റ് ടീ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറിയാണ് തോന്നുന്നത് ചെറുപയർ കറി പോലത്തെ ഒരു സാധനം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് മുക്കി കഴിക്കാം ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാം എങ്ങനെ വേണേൽ കഴിക്കാം പിന്നെ എന്തോ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത സാധനം അലോങ് വിത്ത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസാണ് അപ്പം ഭയങ്കര തിരക്കായി തുടങ്ങിയല്ലോ വൈകിട്ട് കടകളല്ല അടവ ഇല്ല അതാണ് ഈ സെക്ടറിൽ മാത്രം ആൾക്കാരെ മറ്റേതെല്ലാം ഉള്ളില ആ അക്കോവിനും തെറയിനും ആടെ എല്ലാം ക്ലോസ് ആയി കാരണം അതിലൊരു ഈ ഈ ചിക്കനിൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും പെപ്പർ പെപ്പറും ഇതെല്ലാം ഒന്നും ഇടും ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ ടേസ്റ്റ് വരും ആ ഇതിന് ഉപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത് ശരിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭയങ്കര ടയേർഡായി സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ടയേർഡാവാത്തതാണ് എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ടയേർഡായി മേ ബി കാലാവസ്ഥയുടെ ആയിരിക്കാം എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് കസബ്ലാങ്കിലേക്ക് പോകണം നാല് മണിക്കൂർ വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ വാ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കസബ്ലാങ്കിലേക്ക് സമയം ഇപ്പൊ എത്ര എന്തറിയോ എത്ര മണിയായി എട്ട് മണിയായി നോക്ക് ഇരുട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് ആകെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഡേ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിക്കൻ കറി പൂരി പാസ്ത പൊറോട്ട ബീഫ് സ്റ്റൂ സുനീർ ഭായി സുഹേൽ സുഹേലിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കഴിച്ചു ഒരു പൊറോട്ട തീർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറാണിത് സുഹേൽ ഇവിടെ നാല് വർഷമായി അല്ലേ നാല് വർഷമായി സുനീർ ഭായി ഇവരുടെ കസിനാണ് സുഹേലാണ് നമ്മുടെ ആണല്ലേ ഒരു അഞ്ച് പൊറോട്ട അഞ്ച് പൂരി അത്രക്കല്ലേ ഉള്ളൂ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ഓർഡർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും അതെ 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 നല്ല ഫുഡ് കേട്ടോ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല നല്ല ഫുഡായിരുന്നേട്ടാ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെതലിച്ചു ഇങ്ങനെ കേട്ടല്ലോ ഫുഡ് കഴിച്ചതൊന്നും തികയാതെ ഉണ്ട് നാളെ രാവിലെ കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡും കൂടെ സുനീർ വൈദ്യ ഇവിടെ ജയിച്ചോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് മൊബീനെ ആയിരുന്നു ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇത്തവണ മൊബീനെ അവിടെ മറക്കേസില അല്ലെ ആ മറാക്കേസില് മറാക്കേസില് പോകുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മതി എനിക്ക് മതി സുനീർ ഭൈ ഇനി ഇപ്പൊ രാത്രി വീട് ചെല്ലുമ്പോ കഴിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് കസ ബ്ലാങ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയുള്ള ഐ വിസ് ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടോ പാസ്പോർട്ട് മിസ്സായി കൊടുത്ത പണി അഞ്ചു മിനിറ്റ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണും അതായത് സംഭവം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഹോട്ടലല്ല ബുക്ക് ചെയ്തത് താഴെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഫുള്ള് ബാറും ആൾക്കാരും ബഹളവും താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്കോട്ടൊക്കെ ഡിസ്കോട്ടൊക്കെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ റൂം നല്ല റൂമൊന്നും ഇല്ല വേറെ ഏതോ റൂമിലേക്ക് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാടൊക്കെ
പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് പാസ്പോർട്ട് കാണുന്നില്ല ഒന്ന് മനസ്സിലായത് പിന്നെ സുനിൽ ഭായ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് സുനിൽ ഭായ് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്നോട് എന്നെ വിളിച്ചു പറയാം പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല അവിടെ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത സത്യം ഞാൻ എന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് തപ്പാത്ത സ്ഥലമില്ല വേറെ നട്ടപ്പരാത്രിയായി നമ്മള് ഫെസ്റ്റിന്ന് പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് മൂന്നര നാല് മണിക്കൂർ വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് നട്ടപ്പരാത്രിയായി അപ്പൊ സുനിൽ ഭായ് വീട്ടിൽ പോകുന്നു അല്ലെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പണിയുണ്ടല്ലോ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പണ്ടാരം ഉറങ്ങി പോകും ഒന്നും പണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതാ ഹോട്ടലിൽ കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂം ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഐ ബിസ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം ഫൈവ് സീറോ സെവൻ യെസ് തുറക്കട്ടെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറി ചെറിയ ബെഡാണ് ചെറിയ മുറിയാണ് ഐ ബിസിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ മുറികളായിരിക്കും എല്ലായിടത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം പോലും ഇവരിവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സാഡസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ താഴെ പോയി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണം ഇതാണ് ബാത്റൂം സാധാരണ ഐ ബിസിൻ്റെ ബാത്റൂം ഇതിലും ചെറുതാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് നോട്ട് ബാഡ് ബാത്റൂം വലുതാണ് ടവലൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾ ഗുഡ് ഓക്കെ ഇതെന്താ സാധനം ഇതിൻ്റെ അമ്മ വാക്വം ക്ലീനർ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഹെയർ ഡ്രയറാണ് ഇമ്മാതിരി വലിപ്പമുള്ള ഹെയർ ഡ്രയർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളി കൊള്ളാം അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് റൂം അപ്പോൾ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പാളിപ്പോയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പാളിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പാളിപ്പോയ ഒരു ദിവസം ഇനി ഞാൻ താഴെ പോയിട്ട് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഫുൾ പാളിപ്പോയ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണത്തില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സീ യു ടുമോറോ നാളെ നമ്മളൊരു അറ്റേ പൊളിക്കിട്ടില്ല വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നല്ല കിഡിൽ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഓർത്തോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നാളെ കാണാം സീ ടുമോറോ നന